नमस्ते मैं अनु बोल रही हूँ अब मैं कंटिन्यू करूँगी पैराग्राफ 16 पेज 4 पे आवर ओन सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता तो पहले मैं वाक्य पढ़ के बताऊँगी फिर उसका मीनिंग समझाऊँगी उसका अंतर अ स्टिल ग्रेटर डेंजर कम्स फ्रॉम वॉर वो बोल रहे हैं कि इससे भी और खतरा स्टिल ग्रेटर डेंजर इससे भी और खतरा युद्ध से आता है ऑल दो सो फार एज द बाइंग एंड सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स आर कंसर्न द वर्ल्ड कुड एंड शुड बी अ सिंगल होल अक्रॉस इट्स सर्फेस देर विल रन द फ्रंटियर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स तो पूरी दुनिया एक तो हो गई है जो भी सामान एक पार्ट ऑफ दुनिया में बनाया जाता है जैसे चाइना में बना रहे हैं तो सामान वो इंडिया में बेचा जाता है अमेरिका में सामान बना रहे हैं वो चाइना में बेचा जाता है तो वो सब तो हो गया है पर फिर भी आ, अपनी दो दो जो देश अपने जो देश हैं वो सेपरेट सेपरेट हैं मैनी ऑफ दीज वर फिक्स्ड इन द डिस्टेंट पास्ट सम इवन ऑफ द मोस्ट रीसेंट गो बैक अ कपल ऑफ हंड्रेड इयर्स गो बैक दैट इज टू से टू अ पीरियड बिफोर द ट्रेन एंड द मोटर कार द स्टीमशिप एंड द एरोप्लेन वर इन्वेंटेड और कोई कोई जो देश हैं वो डिस्टेंट पास्ट में हैं वो बहुत सदियों से चले हुए आ रहे हैं पर कोई कोई जो हैं वो खाली आ, दो तीन सौ साल पुराने हैं जैसे अमेरिका करीबन दो ढाई साल पुराना है ढाई सौ साल पुराना है और कोई कोई जो है जो बोलता है मैंने क्वाइट रिसेंट हैं जो दो तीन सौ uh, so, साल पुराने uh, जो जब ट्रेन आई है मोटर कार आया है स्टीम शिप आया है जो स्टीम से चलता है धुएं से चलता है एंड एरोप्लेन वर इन्वेंटेड माने वो वो टाइम से थोड़ा सा ही पहले uh, देश बने हैं Yet these inventions, by making the world so small that today in England I am nearer in travelling time to somebody in India than my great grandfather was to somebody in Scotland, have made nonsense of the national national frontiers by which it is still divided. तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये जो आदमी है ये इंग्लैंड में रहता है लंदन में है और इंग्लैंड जो है उसका उसका नेक्स्ट जे देश जो है वो स्कॉटलैंड है तो माने दोनों आजू बाजू हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया एंड बांग्लादेश या इंडिया एंड श्रीलंका ज़्यादा दूर नहीं है तो वो बोलता है पर क्योंकि ये इन्वेंशन इन्वेंशन माने जो चमत्कार हुए हैं जैसे एरोप्लेन है माने वो इन्वेंट हुए हैं है, वो जो हैं वो दुनिया को बहुत छोटा बना देते हैं क्योंकि मैं इंग्लैंड से आ, इंडिया Uh, इतनी जल्दी आ सका आ सकता हूँ कि मेरे जो परदादा थे वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड भी नहीं जा सकते जा सकते थे इतनी जल्दी क्योंकि वो टाइम एरोप्लेन नहीं था तो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड जो है घोड़ा में जाते थे है ना या चल के जाते थे मोटर कार भी नहीं थी तो अब जो है एरोप्लेन के आने से पहले जो इंग्लैंड में है वो इंडिया भी कितनी जल्दी जा सकता है पर मेरे परदादा स्कॉटलैंड भी नहीं जा सकते थे आ, तो ये जो है इसकी वजह से दुनिया जो है बहुत छोटी हो गई है दीज डिविजन्स द पोलिटिकल डिविजन्स विच रन बिटवीन दैम बिटवीन मैन काइंड वुड नॉट मैटर ग्रेटली इफ़ इट वर नॉट फॉर द फैक्ट ऑफ वॉर तो ये जो देशों की देश बनाए गए हैं सबके बॉर्डर्स हैं इनका कोई मतलब नहीं होगा एक्सेप्ट दैट ये जो पॉलिटिक्स है माने ये देशों ने खुद बनाए हैं क्योंकि युद्ध हुआ है इसलिए ये बॉर्डर्स बने हैं वॉर युद्ध Twice already in my lifetime, from 1914 to 1918, and again from 1939 to 1945, almost the whole of the world has been torn by war. दो दा दो बार मेरी लाइफटाइम में माने मेरी जिंदगी में 1914 सन 1914 से सन 1918 तक और आल्सो सन 1939 और से सन 1945 तक पूरा जो दुनिया पूरी जो दुनिया है वो युद्ध से 
युद्ध था वो टाइम 1914 टू 1918 वर्ल्ड वॉर वन था और 1939 टू 1949 45 uh, वर्ल्ड वॉर टू था तो युद्ध हुआ वो टाइम इसलिए दुनिया जो है वो बिखर गई मोर ओवर इन द कंडीशंस ऑफ द प्रेजेंट डे एनी वॉर दैट स्टार्ट्स एनी वेयर इज मोर एंड मोर लाइकली टू स्प्रेड एवरीवेयर और अब जो है अगर युद्ध एक जगह शुरू हुआ तो वो ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है बहुत ईजिली जो है स्प्रेड हो सकता है नाउ डेज वी आर फेस्ड विद द फैक्ट दैट द वर्ल्ड हैज़ फॉलन अ पार्ट इन टू टू ग्रेट पावर ब्लॉक्स वॉट इज कॉल्ड द वेस्टर्न ब्लॉक इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ यूरोप एंड अमेरिका एंड द ईस्टर्न ब्लॉक इंक्लूडिंग रशिया एंड द नेशंस ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड सपोर्टेड बाई चाइना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो आर्टिकल है या ये जो कहानी है ये काफ़ी दिनों पहले लिखी गई है आई थिंक 1950s में या 1960s में लिखी गई है तो वो वो हिसाब से बोल रहे हैं कि दुनिया के जो हैं दो ब्लॉक हैं वेस्टर्न ब्लॉक है वेस्ट का ब्लॉक उसमें है यूरोप और अमेरिका और ईस्ट का ब्लॉक है उसमें है रूस रशिया और नेशंस ऑफ ईस्टर्न यूरोप जो ईस्ट यूरोप में है जैसे यूक्रेन है पोलैंड है अच्छा एंड सपोर्टेड बाय चाइना और उसमें चाइना का भी सपोर्ट है दीज टू ब्लॉक्स आर बिटरली अपोज ये ये जो दो ब्लॉक हैं वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ इनकी बनती नहीं है बिटरली अपोज माने बिल्कुल नहीं बनती हैं इनकी Each is frightened of the other. हर एक जो है दूसरे से डरता है And because of their fear, they spend great quantities of money. और क्योंकि डरते हैं वो बहुत सारा पैसा स्पेंड करते हैं इन मेकिंग टेरेबल वेपन्स बहुत ख़राब हथियार बनाते हैं इन बिल्डिंग एरोप्लेन्स एरोप्लेन बनाते हैं एंड इन ट्रेनिंग सोल्जर्स एंड एयरमैन और वो आर्मी और नेवी को एयरफोर्स को बढ़ाव देते हैं अनटिल वो ट्रेन करते हैं अपने सिपाहियों को अनटिल टुडे अ ग्रेट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लाइक अ बिग आर्म्ड कैंप तो ऐसे लग जाए लगता है जैसे दुनिया का जो बहुत बड़ा भाग है वो एक आर्मी का कैंप जैसा है क्योंकि इसमें इतने हथियार हैं इतने सिपाही हैं अ सिंगल मैच विल सेट अ ही स्टैक अ ब्लेज तो आपने तो देखा ही होगा जब घास चलाते हैं सूखी हुई घास चलाते हैं जलाते हैं उसे ही स्टैक कहते हैं तो एक छोटी सी भी माचिस उसमें लग जाए पूरा फूकने लगता है तो अ सिंगल मैच विल सेट अ ही स्टैक अ ब्लेज अ ब्लेज माने फायर माने आग With all of this material, war material lying about the world is again like a haystack waiting for that match. तो वो बोल रहा है कि जो सारे हथियार हैं दुनिया में इतने सारे हथियार हैं वो जैसे घास ड्राइड घास की तरह तरह हैं एक माचिस लग जाए ड्राइड घास में आग लग जाती है इसमें भी एक माचिस लग जाए और सब जो हथियार हैं वो बम बन जाएंगे ओके okay, अब मैं अगले पैराग्राफ पे जाती हूँ पैराग्राफ नंबर सेवेंटीन अब जो है पेज है नंबर फाइव यू माइट से दैट ऑल थ्रू हिस्ट्री देर हैव बिन वॉर्स एंड दैट मैन काइंड हैज सर्वाइव इन स्पाइट ऑफ दैम तो आप शायद बोलेंगे कि हिस्ट्री uh, में जो है बहुत सारे युद्ध हुए हैं और uh, जो मनुष्य है फिर भी uh, है आज इट हैज इवन डिवेलप्ड एंड बिकम सिविलाइज इन स्पाइट ऑफ दम युद्ध होने के बजाय फिर भी मनुष्यों ने डिवेलपमेंट की है प्रगति की है और पहले से बहुत अच्छा हो गया है दिस इज ट्रू But unfortunately, as part of this development, man has enormously increased his power over nature. जो nature है जो हमारी मातृभूमि है हमारी जो earth है जहाँ हम रहते हैं और जो हमारे forests हैं माने जो जहाँ हम रहते हैं हमारा जो माहौल है हमने उस पर कब्जा कर लिया है हमने सारे जो है पेड़ काट दिए हैं हमने गड्ढे खोद दिए हैं हम गैस जो है ज़मीन के नीच नीचे से निकालते हैं तो हमने जो है अपनी जो अपना जो इन्वायरमेंट है नेचर जो है हमने बहुत ख़राब कर दिया है हमने अपने जंगल सब काट दिए हैं बहुत ख़राब कर 
दिया है तो पावर उसके ऊपर माने उसके ऊपर हमने कब्जा कर लिया है ही हैज लर्न टू टैप द हिडन फोर्सेज ऑफ आर प्लान एंड यूज दैम फॉर हिज पर्पसेज हमें हमारी जो धरती है उसमें जो हिडन फोर्सेज हैं माने हिडन माने जो दिखते नहीं हैं जो गै जैसे गैस है जो धरती के नीचे हैं मनुष्य ने वो जान लिया है और वो अपने लिए ये इस्तेमाल कर रहा है ना इफ हिज पर्पसेज आर दोज ऑफ डिस्ट्रक्शन ईच फ्रेश एडवांस इन हिज मास्ट्री ऑफ नेचर अगर समझो कि मनुष्य का पर्पस है उसको जो करना है वो सब जो है मिटाना है तो ईच फ्रेश एडवांस इन हिज मास्ट्री ऑफ नेचर ओनली इंक्रीज द डेंजर ऑफ वॉर तो फिर बहुत खतरा है युद्ध का जो मनुष्य ये एडवांस करता है माने प्रगति करता है जैसे युद्ध के वेपन्स बनाने में तो उसमें बहुत प्रॉब्लम है एज मैन लर्न टू डिस्ट्रॉय वन अनदर इन इवन ग्रेटर नंबर्स तो हम जो मनुष्य एक मनुष्य को मारता है और मनुष्य माने पूरे जो देश दूसरे देश को मारते हैं लोगों को मारते हैं from ever greater distances and in ever more varied and ingenious ways mane jo मनुष्य जो है सोचता रहता है कि मैं दूसरे आदमी को कैसे मारूं और बहुत तरीके निकालता है वेरीड एंड इंजीनियस वेज माने बहुत तरीके निकालता है दूसरे मनुष्य को मारने के लिए मैन हैज नाउ डिस्कवर्ड how to release the enormous forces locked up in the atom jo atom जो एटम है माने जो सबसे छोटी जो चीज है नेचर में उसे आई थिंक उसको बोलते हैं अनु बोलते हैं उसे एटम जो है वो सबसे छोटी चीज है नेचर में उसने उसमें जो शक्ति है उससे एटम बम बनता है उस उस शक्ति को मनुष्य ने निकाल ली है ली है इन कॉन्सिक्वेंस द लीडिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ मेकिंग एटम बॉम्ब्स अब जो सबसे बड़े देश हैं रूस है अमेरिका है चाइना है इंडिया सारे एटम बॉम्ब बना रहे हैं विच इफ अनदर वॉर केम वुड ऑलमोस्ट सर्टनली बी यूज और अगर और बड़ा युद्ध आया तो एटम बॉम्ब इस्तेमाल होगा Nobody knows what the effect of dropping atom bombs on a large scale would be. Uh, किसी को पता नहीं है कि एटम बॉम्ब जो है अगर uh, बहुत बड़ी uh, बहुत सारे एटम बॉम्ब यूज हों तो क्या होगा दुनिया का बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ द वेस्ट सारी जो सभ्यता है वेस्ट की वो जो है मिट जाएगी और uh, बाकी की दुनिया की भी सभ्यता मिट सकती है As somebody has jokingly remarked, in the next war, men will fight with atom bombs, and in the war after that, with bows and arrows. So, ये जो बोल रहा है कि जो अगला युद्ध होगा मनुष्य एटम बॉम्ब से लड़ेगा और उसके बाद जो युद्ध होगा वो बो एन एरो जैसे राम जी ने यूज़ किया था या अर्जुन जी ने यूज़ किया था कृष्ण जी कृष्ण जी ने तो चक्रा यूज़ किया था पर बो एन एरो को पता नहीं मैं हिंदी में बालती हूँ जो धनुष बान धनुष बान जो है वो पहले एटम बम से लड़ेंगे और फिर एटम बम के बाद कुछ बचेगा ही नहीं तो मनुष्य फिर धनुष बान से लड़ेगा क्योंकि कुछ सभ्यता में बचेगा ही नहीं ओके तो बस अभी तक इतना पैराग्राफ सेवेंटीन